Dan di zaman dahulu banyak ulama yang akhirnya ilmu mereka berkembang jadi madhab tersendiri. Ada ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Syafi, ada Imam Ahmad, dan ada Zufar, ada Abu Saur, ada Sufyanan dan yang lainnya ya. Uh, mereka masing-masing itu punya madhab tersendiri. Ada Ishak bin Rahuya punya madhab tersendiri. Cuma madhab mereka tidak berkembang. Kenapa? Karena murid-murid mereka tidak ada, tidak mengembangkan ilmunya. Padahal di zaman itu, itu semua madhab tersendiri. Oleh karena terkadang pendapat mereka dinukil oleh Imam Tirmidhi dalam dalam Sunan Tirmidhi. Imam Tirmidhi kalau menukilkan suatu pendapat, dia mengatakan, dan ini hadis diamalkan oleh sebagai ulama, dia sebutkan, Malik, Syafi'i, misalnya, Ishak bin Rahuya, dia sebutkan madhab-madhab yang ada waktu itu. Tapi zaman sekarang sudah sudah tidak ada, tinggal empat madhab yang masyhur, ya. Namun mereka tidak pernah mengajarkan taklid sama sekali. Ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i yang pernah belajar kepada Imam Malik tidak taklid sama Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i akhirnya punya madhab sendiri namanya madhab Syafi'i. Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i juga tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Akhirnya punya madhab tersendiri namanya madhab Hambali. Paham? Maka tidak benar kalau seorang mengatakan harus Ikut madhab itu tidak harus Karena imam-imam tersebut mereka juga tidak pernah mengharuskan demikian Tetapi juga tidak boleh mengingkari adanya madhab Madhab itu penting Madhab itulah seperti madrasah sekolah Kita belajar agama nah, Ada orang belajar agama melalui madhab syafi'i Belajar fikih tidak ada masalah Ada orang belajar fikih melalui madhab hambali Tidak ada masalah Yang dilarang cuma apa? Taklid Jangan apa? Taklid 